。我父亲呢，今年已经六十岁了啊，总共是交了二十五年的这个社保，上个月呢就刚刚到了这个退休的年纪嘛。但是呢，我拿到我父亲的第一笔退休金的时候呢，看到金额以后呢，我父亲呢就直接瘫在了地上，直接哭了起来。本来想着呢，我父亲退休以后呢，可以拿到这个退休金嘛，就可以安享晚年了。但是万万没有想到啊，这第一笔退休金呢，真的是让我们全家。看到之后呢，就是全部都给惊呆了。我老父亲呢，直接就哭了起来啊！我还是劝了非常长的一个时间。就是父亲年轻的时候呢，一直在我们这里的一个轮胎厂里面工作啊。他那时候也没有读过什么书，也没有什么学历，干的呢一直是一些苦力活，工作呢是那个三班倒。年轻的时候真的是特别辛苦，也有那种夜班嘛。但是呢，没有过几年的一个时间，都遇到了这个企业的一个改革改制嘛。我父亲呢就变成了一个下岗工人，当时呢一家老小呢都需要我这个父亲来养嘛，他根本呢就休息不了嘛，必须要马上就工作起来嘛。所以说呢，我父亲又找了一个临时的搬运工的一个工作，每天呢也是起早贪黑，搬上这个几吨的水泥或者是几吨的钢材什么的，一天呢也就挣个几十块钱啊。每个月呢还要养活我们一家老小，他的压力当时的压力真的是非常大的。除此以外呢，还要自己去交那个这个社保的费用嘛。当时呢，我听我父亲说呀，他当时真的是特别特别不容易啊。即使在这样的一个情况下，他也没有选择断交这个社保啊，还是呢一直咬着牙，然后坚持着每个月按时按点的去交纳这个社保的一个费用，就想着老了以后呢有个保障，能够拿到这个退休金嘛。有时候即使家里面没钱，然后出去借钱也是要交这个社保呢。我父亲呢，从来几十年、二十五年，从来没有断交过这个社保。听我父亲说呢，就是当时呢，他就是比较难的时候，我爷爷还一直劝他，让他不要再继续交了。然后因为交这个社保呢，包括这个支出成本太大了，我因为我们当时那个生活条件实在是太紧张了啊，我爷爷也感觉他交那个社保呢，没有把那个钱存到银行里面划算啊，存到银行里面还有利息什么的。毕竟当时呢，谁也不知道老了以后呢，到底能领多少这个养老金。但是我父亲呢，并没有听他们的一个建议啊，坚持到最后，一直坚持到他就是他上个月退休的那一刻，把这个养老金的费用全部都交了。我这个父亲当时想的是啥呢？他就想等自己老了以后呢，就是干不动了，不至于说呢没有一个收入，然后不至于说完全要靠自己的。儿子或者是子女，不至于说给我增添太大的一个压力，所以说呢，他就决定了一直去交纳这个社保的费用。那么就是这样啊，一直从最开始的那一年开始交纳几百块钱的一个社保，一直呢涨到后来每年是需要缴纳几千块钱的社保，前前后后呢跟咱们刚才说的是一样的，一共是交纳了二十五年。那么满六十周岁以后呢，办理了这个退休手续。那一刻，说实话，我们当时全家的一个心情啊，真的是特别的开心。我父亲呢，也认为呢，终于能够领到这个养老金了。但是呢，让人万万没有想到的是啊，第一笔养老金到账之后，才领了一千六百多块钱啊。当时我父亲真的就是懵了啊，整个人就懵了，因为他之前听说呢，他们在轮胎厂的一个同事啊。跟他同样在轮胎厂上面那个同事，现在退休金最低都能够拿到三千多块钱，那为什么他只有那个一千多呢？随后呢，我就去打这个电话嘛，去这个社保局查了一下，到最后呢，人家说是没有弄错的，这个金额也是对的。那对于这样的一个结果呢，我父亲确实有点接受不了啊，就是听到这个结果之后呢，就坐在地上哭了好一阵子啊。后来呢，我又去详细的了解一下，就是咱们养老金发放的一个情况。那基本上每个退休老人养老金发放多少呢？它是有一个固定的一个计算公式的。然后退休金到底能够领到多少，是根据你当时交纳的这个金额，包括还有年限，还有这个交纳的基数都是有一定关系的啊。由于当时呢，我父亲交纳的这个社保不是厂里面交的，不是工资交的，都是自己交纳的，相当于是一个灵活社保吧。当时呢，他又不懂这个情况，所以说呢，就选择了一个最低的一个基数，以为呢，只要一直交纳就会达到一个退休之后就会达到一个可观的一个养老金嘛。那么就是这样的一个情况下，他和他原来那个同事领养老金呢，就出现了完全不同的一个结果。那我呢，也是尽量的去安慰我的父亲啊。虽说呢，咱们的养老金没有别人的高，一个月呢只有一千多块钱，其实呢，这样也是可以的啊。毕竟呢，咱们平时像在农村里面生活，一个人生活，包括。维持家里面的生活，基本上开支也不怎么大，也是够你们用的。然后包括咱们村里的很多老人，他们没有交纳过社保，他们的养老金，农民的一个养老金，一个月才领一百多块钱。他们平时的生活呢，基本上就是靠着自己种的粮食，包括自己院里面种的一个蔬菜，然后这样过日子。而且呢，你像我现在还非常年轻嘛，对吧？又不用你去养活，又不用你给我钱。我父亲听了之后呢，就无奈的笑了一下啊。最后呢。
。安哥还是认为啊，老人到了晚年之后呀、啊，只要咱们父母的身体健康。养老金呢，能够满足我们日常的一个开销，完全就可以了。毕竟咱们老人啊，也没有多大的一个开销，只要身体健康呢，就是呃子孙后代最大的一个幸福，也是父母最大的一个幸福。不知道屏幕前的朋友，你们父母的一个养老金，包括大家如果是老人的话，养老金又是多少呢？有没有和我父亲一样的一个情况呢？也欢迎在评论区里面留言讨论。